ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சந்திராஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமானதும் கூட ஆலு பூஜியான்னு சொல்லிட்டு கடைகளில் நிறைய பேர் வாங்கி சாப்பிட்ருப்பீங்க அது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ஆலு பூஜியான சொல்லக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு ஓம் பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு கால் கிலோவை நான் வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடலை மாவு முக்கால் கப் எண்ணெய் பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு எலுமிச்சை சாறு ஒரு பவுலில் நம்ம மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கை சேர்த்துக்கலாம் முக்கால் கப் கடலை மாவை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கூட பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை முடி எலுமிச்ச சாறு கால் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் இதில் வந்து எந்த ஒரு சின்ன கட்டித்தன்மையும் இருக்கக்கூடாது இது நல்லா நம்ம வந்து மசிக்கணும் உங்களுக்கு மாவு பத்தாமல் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா வெண்ண மாதிரி குழைவாக இதை வந்து நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு இடியாப்ப அச்சில் போட்டு நம்ம இதை ஓம் பொடிங்களாக வந்து நம்ம பிழிஞ்சி எடுத்துடலாம் சம்மர் லீவ் விட்டாச்சு குழந்தைங்க கண்டிப்பாக ஸ்நாக்ஸ் கேட்பாங்க இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து கடைகளில் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக வீட்லேயே இந்த அலு பூஜியான்னு சொல்லக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு ஓம் பொடியை செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஏன்னா சாதாரண சின்ன கடைகளில் கூட ஆலு பூஜியாக விற்கிறாங்க இப்போ இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துடுச்சு இதை நம்ம வந்து திருப்பி விட்டாச்சு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அடுத்து இருக்கிற உருளைக்கிழங்கு கலவையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஓம் பொடியாக பிழிஞ்சிடலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்ததும் நம்ம வந்து இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளுடைய சுவையான ஆலு பூஜியான்னு சொல்லக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு ஓம் பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஆலு பூஜியாவை கொஞ்சமாக நொறுக்கி விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே சாட் மசாலா போட்டுட்டு நீங்கள் கலந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடையில் விற்கிற மாதிரியே இதோட டேஸ்ட்டும் இருக்கும் சாட் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு ஏற்கனவே நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ லிங்க்கையும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் இந்த ஆலு பூஜியாவை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சு கொடுத்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்ட்டையும் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது இதுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் சந்திராஸ் கிச்சனுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்